Olá, sejam bem-vindos à TDM Reportagem. Foi há 30 anos o massacre de Tiananmen e é um dos dias negros da história moderna da China. A repressão do movimento estudantil gerou uma enorme reação em Macau, incluindo o maior protesto de que há memória. A TDM recorda como esses dias foram vividos no território e que impacto é que este episódio teve e continua a ter em Macau. Tiananmen, 30 anos de silêncio, é uma reportagem da jornalista Inês Santinhos Gonçalves. by an estimated 30,000 Chinese troops ended at Tiananmen Square in the heart of Beijing, where thousands of students had been staging a sit-in for democracy for the past three weeks. The young man in front of me fell dead. I fell over him. Two others were killed yards away. Two more... Soldiers fired automatic weapons into crowds of civilians, and the casualties were staggering. The Chinese Red Cross says at least 2,600 people were killed. The students claim thousands of others were wounded. There has been no other. Take care of you! Take care of yourself! Os mesmos notícias provenientes de Pequim neste sangrento domingo referem que os soldados do Exército Popular continuam a disparar contra a população. A chacina, como comentam os jornalistas que ainda fazem chegar o serviço para o exterior, decorre nas principais artérias que dão acesso à Praça de Tiananmen, o coração de Pequim. A praça está cercada pelas forças do Exército, mas segundo o relato telefónico ao telejornal, ainda se ouvem tiros e explosões, bem como se vêem chamas. We heard gunshots. We actually heard gunshots on the radio. So there were on-spot reporting from journalists. So it's a very uh, uh, clear memory that time. Very few people actually predicted that uh, there would be a massacre because we thought well, that the party was the people's party. <laughs> the army was a people's liberation army. It's not uh, one person's army, so they wouldn't do that. Later, other Macau citizens uh, have spent our night in front of the TV and uh, learn about the incidents. We took care for the students and we also care for our countries, you know. Both we do have a dilemma, what happened? So people couldn't sleep at that uh, night. It was a shock to our generation, really. The sky turned grey, banal words like sadness, anger, fear. Suddenly we felt all of them bombarding at us at the same time. Dois mil quilómetros separam Pequim de Macau, mas nem por isso a notícia chegou com menos impacto. Os jornais relatam uma onda de luto e indignação. O Banco da China é alvo de um boicote com milhares de pessoas a encerrar em contas. O governador Carlos Melancia condenou o uso de força contra pessoas não armadas e cancelou as comemorações do 10 de junho, mantendo apenas os atos oficiais. Ainda assim, Melancia viria a ser o primeiro dirigente ocidental a visitar Pequim depois do massacre. No dia 5, a Assembleia Legislativa aprova um voto de pesar e um minuto de silêncio, propostas do então deputado Neto Valente. José Serpa, presidente da Associação de Funcionários Públicos, demite-se do Conselho Consultivo da Lei Básica. Diz ter perdido confiança no futuro de Macau. O território estava há 10 anos da transferência de soberania. Associações pró-China colocam a bandeira à meia haste e a Associação Comercial, liderada por Ma Mankei, organiza uma cerimónia fúnebre. O jornal Omuno, próximo de Pequim, publica um editorial devastador. Diz que o 4 de junho foi o dia mais negro e desumano da história da República Popular. Neste texto de uma página, publicado no dia 5, o jornal presta homenagem aos mártires de Pequim que morreram na luta pela democracia. 
Nas ruas nasce aquele que tudo indica ser o maior protesto da história de Macau. A cidade tinha pouco mais de 300 mil residentes. Os números variam, mas terão participado entre 100 mil a 200 mil pessoas. Siun Chong tinha 20 anos. Everybody was on the side of the student, you know, because they're basically children, right? Legally. I, I was not even an adult, so I was like basically that generation. Everyone who could come out did come out. And then we're walking around and the people at the balcony would like, you know, wave at us. People were really freaking out. I mean, as if, look, you know, this is what they've just done while negotiating with them about us. Do you mean, I mean, this is not helping. People were, were feeling really insecure about their, their very future for being here, a lot of them. Nesta grande manifestação esteve também Peter Lee. Perdemos toda a confiança no Nelly. Neste governo chinês estamos muito sangrados com ele. Esteve lá em frente, na manifestação. O que é que eu quero e dizer, uh, uh, falar agora, o que é que eu fiz, pensei que era correto. E até este momento, penso mesmo assim. E eu acho que deixa a história fará mais. Não quero, uh, porque para comentar isto é um bocado difícil. Eu lembro-me de 200 mil, quase meia metade da população saíram na rua. Este número veio de, do jornal, veio, veio assim. Eu posso dizer que não só correta, mas isto também é uma manifestação de patriotismo. Patriotismo? Disseram sim? Sim. Toda a cidade parecia estar com os estudantes, mas isso mudou. Gradualmente, os setores mais conservadores foram ficando em silêncio. Foi o caso do Jornal O Mundo. A população não reagiu bem. Thirty years ago, uh, there was some conflict happened uh, in, in this address uh, because they, this uh, was the head office of Macau. O jornal, o maior de Macau, mudou entretanto de sede. Agora o edifício é ocupado por uma igreja. Before June 4, even the Macau diaries, they also support the students. Uh, also, Macau Diary, they join together with uh, many uh, uh, Chinese media agents in the world, go together to advise uh, the, the central government to have a uh, uh, efficient uh, dialogue with the students. But after June 4th, uh, they, they uh, changed. Some uh, Macau citizens, they, they feel angry, so have, uh, some, some uh, conflict happened here. When they come out, they, they, they try to persuade uh, people, we stand with me, you. But uh, they, they, they really stand with people uh, before June 4th. But after that, they, 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 they receive a very heavy uh, repression. Os dias após o massacre foram de grande agitação. Na China, as autoridades fizeram milhares de detenções e em Hong Kong foi montada a Operação Yellow Bird para ajudar os dissidentes a fugir do país. Por ali passaram mais de 400 pessoas clandestinamente. Em Macau ainda reina o secretismo sobre este tema, mas o certo é que por aqui também passaram alguns estudantes. Terão sido menos de uma dezena, alguns foram bater à porta da Caritas. They came for help, you know. How many? Oh, I believe there's a few. We can count, you know. 
because um, we don't know the background very much. We don't ask for the background. We don't ask what what have they been doing in the movement. You know, when they come, we just know they are. Um, I I trust their students. We didn't provide them accommodation, uh, because they already have accommodation. So they just need um, support from us for food for um, traveling, you know, for the pocket money so that they can survive while they are in Macau. A small amount, they are not asking for much. Os estudantes estavam em Macau ilegalmente. Quando um deles adoeceu, Cuba Caritas ajudar. He has problem with the stomach, he has to see a doctor as soon as possible, you know. Of course for him to see a doctor is dangerous. You know, but no, no way. He has to see a doctor, so he went to see a doctor. Why was it dangerous? You know, because it's who who can you know who can take him to the see a doctor. You know? I remember I I give him a paper to to see a doctor. This is uh, what I can do. You know, give him a paper to see a doctor, and he did see a doctor, and he was safe. So it's good the system in Macau at that time still care for the, um, somebody who, who needs medical treatment, even without a paper. A Caritas não fez perguntas quando chegaram e também não fez quando se foram embora. Many of them, I have no idea where, where they go. Of course, um, just I still remember one of them came back to say hello to us. Just say hello. He came to say thank you. I remember he has a photo with Father Louis. The one in Macau. But I believe he's not from Beijing. Do you see him from time to time? No, just uh, once recently. But I don't have contact with him. Just met. Okay. He's healthy. It's okay. Mm, I think he's a good citizen. Desde 89 que o 4 de junho é assinalado. Atualmente, a vigília no Largo do Senado é a principal atividade, mas no passado a data foi lembrada de outras maneiras. Até à transferência passaram por cá alguns dissidentes. Foi o caso de Wang Binzang, veio a convite da Associação Novo Macau. Wang foi fundador da revista China Spring, dedicada ao desenvolvimento democrático na China. Young people come out from mainland China after 1989, they, they, they still want to change China. Uh, therefore, they, 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 they try to organize different uh, action or, or different media uh, to pay attention to the change. Of China. Wang esteve exilado, mas em 2002 foi detido no Vietnã e condenado a prisão perpétua na China. Com a ajuda de organizações internacionais, a filha, Tiana, lidera uma campanha para a libertação de Wang. Depois de 99, os encontros com dissidentes passaram quase todos para Hong Kong, mas dez anos depois, um dos líderes estudantis voltou a tentar entrar em Macau. Noite longa para o Ekaixi. E para as autoridades de Macau, o dissidente chinês recusou-se ontem a voltar para casa. Mas a terceira foi de vez. Não sabemos se o Arcaixi foi à força ou se chegou a algum acordo com as autoridades de Macau. Hoje então, à uma e meia da tarde, o dissidente sentou-se finalmente no avião. Com o passar dos anos, Tiananmen tornou-se gradualmente um tema tabu em Macau. Não é expressamente proibido falar sobre isso, mas a discussão está longe de ser encorajada. Our uh, sociology department students, for example, had a June 4th exhibition every year, um, ever since 1989, <laughs> every year, until 
the middle of the 2000s, uh, when the Central Liaison's office called our students in, our sociology department students in, asking them, what is this about, you know? But when they came back, they said, okay, so they they wondering whether there, there are professors behind it. <laughs> so, um, and they're not going to do it again because they're afraid, especially students from China are afraid that uh, their parents' jobs may be influenced. So. 30 anos depois, a China não parece disposta a reconhecer o que aconteceu e muito menos a pedir desculpa. June 4th is their biggest mistake or, or crime. They certainly don't want the people to mention about it. <laughs> if you if you study June 4th, then you would become aware of uh, people's willingness to democratize and also uh, the reform by Zhao Ziyang, Hui Yaobang, the party secretaries and at the time, who wanted to do political reform. Nowadays, uh, the, the, the rulers of, of China will not give any democracy, including in Hong Kong and, and Macau. No the, the democracy uh, development give you. Uh, but uh, I, I think the, the change will last a long time, but I will insist this. The Macau people, they do not want to make some confusion in, in the, their life. Therefore, they, they will not want to openly uh, to, to talk with this. But privately, they, 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 they can uh, say that democracy is very, very popular. Privately, majority of the Chinese people will show this, but openly, they, they do not want to uh, make trouble. What kind of trouble they could get into? Mm, maybe they suddenly lost their job. É difícil de esquecer. É difícil de esquecer. A pessoa não, de, de aquele momento, quando de facto viu, estive lá, senti, nunca esquecer. Os 30 anos de uh, Tiananmen, como foram vividos em Macau, a reportagem da jornalista Inês Santinhos Gonçalves. Música 